de boa rapaziada, o Luffy recentemente desafiou e derrotou um dos quatro imperadores do mar, Kaido. Mas One Piece já apresentou um oponente que intimidou Luffy mais do que a criatura mais forte do mundo. E lembrando que agora o Luffy tem o domínio despertar de sua Akuma no Mi, o lendário Gear 5. Kaido era considerado um pirata invencível, mas ainda que Luffy tenha sido derrotado várias vezes no arco de Wano, ele nunca demonstrou um pingo de medo como no capítulo 1090, quando o almirante Bolsalino Kizaru entrou no campo de batalha. Yeah. A partir do momento que o mangá de One Piece voltou de sua longa pausa, o arco da Ilha do Ovo tem se intensificado para um confronto épico entre as forças do governo mundial e a nova aliança entre Dr. Vegapunk e os piratas do Chapéu de Palha. O primeiro encontro de Luffy com os cinco anciões aconteceu quando ele os enganou se passando por Vegapunk. Na verdade, uma de suas criações. Infelizmente, o rumo da batalha mudou rapidamente no capítulo 1090, com o almirante Kizaru aparecendo depois de tanto tempo na ilha. A aparição repetida de Kizaru foi detectada rapidamente por Luffy, e ao julgar pela expressão em seu rosto, o almirante assustou Luffy mais do que Kaido. No passado, Luffy tinha bons motivos para ter medo do Kizaru, antes do intervalo de dois anos, depois que Luffy acertou um soco no rosto de um nobre mundial no arquipélago de Sabodi, o Chapa de Palha tiveram que enfrentar a ira dominante Kizaru, um dos oficiais do mais alto escalão da marinha e usuário da Pika Pika no Mi, uma logia. Ele superou facilmente Luffy e sua tripulação com sua velocidade da luz e poderes de laser. Se não fosse pela ajuda de Hayley, o ex-primeiro imediato do Rei dos Piratas e a habilidade de Kuma, de se teletransportar, a tripulação do Chapa de Palha teria realmente sido aniquilados e capturados aquele dia. A derrota humilhante do bando nas mãos de Kizaru foi, na verdade, o gatilho para que cada membro tirasse dois anos de sua jornada para treinar e se tornar poderoso o suficiente para enfrentar os perigos do novo mundo. E depois de dois anos se fortalecendo, Luffy e seus companheiros são agora capazes de bater de frente com os almirantes da marinha. Bom, ou talvez não. Se Kizaru vencer sua primeira batalha contra Sintomaru na Ilha do Ovo, uma tão esperada revanche entre o Chapa de Palha e o Almirante da Luz pode ser a batalha mais difícil de Luffy até agora. Para ser sincero, a reação de Luffy e a sua expressão de medo é um pouco estranha e surpreendente. Até porque os Almirantes da Marinha perderam muito aquela sua fama de aterrorizantes à medida que personagens mais poderosos surgiram no anime, como Kaido, Big Mom, Shanks e por aí vai. <risos> Quando o novo almirante, o Toro Verde, apareceu em um ano após a batalha com Kaido, o Chapa de Palha mostraram seu crescimento se mantendo calmos e quase indiferentes na presença de uma figura tão poderosa. A maioria dos fãs assumiu que agora que Luffy despertou sua Akuma no Mi e pode controlar perfeitamente a quinta marcha, ele não deve ter nenhum problema para derrotar um almirante da marinha. Afinal, o Gear 5 é a técnica que derrotou Kaido, mas a reação de Luffy no final do capítulo 1090 passa outra sensação. Na verdade, seria um desenvolvimento interessante se Kizaru provasse seu oponente mais forte que Luffy encarou até agora. Os três almirantes, junto de Akainu, perderam um pouco de sua moral, mas são os grandes vilões originais de One Piece, são chamados de os três grandes poderes do mundo. Afinal de contas, o anime tem que apresentar vilões mais fortes que o Kaido mais cedo ou mais tarde, caso contrário, corre risco de prejudicar o desenrolar da história, e o Kizaru é a pessoa certa para isso. Os fãs que ainda se lembram da humilhação, da impotência e do desespero do Luffy em Sabodi esperam por essa revanche há 15 anos. <risos> Nakama 
Vai ser muito da hora e nostálgico ver essa batalha que mostrará a evolução do bando daquele dia doloroso para os dias atuais. A chegada de Kizaru, certamente, abalou o capitão no chapéu de palha pelo trauma que causou naquela separação. Mas e aí? O Luffy consegue acompanhar a velocidade do Almirante Kizaru? Comenta aqui embaixo a sua opinião, beleza? Dokyo da Kijane. Nungiwara no Luffy. Chikara ga nei no nara. Sukue nei mon wa ganbatta te sukue nei yo.